Hai, Assalamualaikum. Dah buat apa? Sama video maybe tengah masak. Selamat masak teruskan. Sambil-sambil tu boleh on ni dengar. Okey, hari ni saya akan berkongsi sedikit tentang uh, keadaan rasa bersalah dalam diri. Okay. First off, emosi bersalah ni datang daripada mana? Daripada pemikiran kita. Dan emosi bersalah ini adalah toksik untuk minda kita dan bawa ke body kita, tubuh kita. Bila kita rasa bersalah, bila kita terlalu sangat rasa bersalah Kita beritahu kepada diri kita bahawa kita layak rasa bersalah Kita deserve the pain, the hurt Untuk diri kita sendiri Alright. Bila kita rasa bersalah, kita stuck in the past Kita tersekat, terbantut di masa lalu Dengan itu, kita menyekat diri kita untuk grow Untuk keluar daripada uh, rasa bersalah itu Keluar daripada emosi-emosi yang merendahkan kita ke maju ke depan. Okay, we stop ourselves from experiencing healing, from experiencing transformation and growth. Kita tahu kita tak boleh menukar masa lalu, kita tak boleh change, but we can use it as a tool to change. Ah, the past tu kita memang tak lupa apa dah, kita dah tahu dah. Okay, dan apa yang kita perlu buat ialah maafkan diri. So, saya akan share dengan anda macam mana nak keluar daripada rasa bersalah Yang kita tanggung di bahu kita, ditanggung di uh, hati kita dan kita rasa tak happy Okey, ada tiga langkah uh, Pertama, kita kena buat sedikit affirmation uh, Cakap pada diri kita yang saya sayang diri saya seadanya Saya hargai siapa saya Okey, I am compassion, full of compassion toward myself Kedua saya benarkan diri saya untuk uh, maju ke hadapan. Okay, I allow myself to move on, to move forward. Dan ketiga, saya lepaskan peristiwa-peristiwa cerita-cerita silam yang menyakitkan. Okay, I let it go. Saya lepaskan. So tiga saja tip untuk mudahkan anda keluar daripada emosi bersalah. Sebab ianya membuatkan anda rasa terbelenggu membuatkan anda rasa buntu tak boleh uh, move forward tak boleh move on so jika anda rasa video ini bermanfaat atau anda tahu ada orang yang uh, mempunyai isu ini mungkin anda boleh share dengan mereka sekian saja perkongsian saya bye